Welkom terug bij Brainy Maths. In ons vorige video het ons gepraat oor die funksies van graad 12 en een specifieke definitie van een functie. In hierdie video gaan ons praat oor die inverse van een functie. Als we ons bykie gaan kyk na die symmetrie van funksies. Die belangrike een waar onze graad 12 op sal staan is die reflectie die lijn i gelijk aan x. Een reflectie die lijn i gelijk aan x beteken i word x en x word i. I en X ruil dus plekke op. Wat voor ons belangrijk is om te zien, is dat die inzetwaarde wat ons X waarde is, nou die uitzet wordt en die uitzet nou ons inzet. En het speciale naam wat ons hiervoor gebruik, is die inverse van ons functie. So die proces van die functie wordt omgekeerd. Ons inzetwaarde wordt die uitzet en die uitzet wordt die inzet en dit voor die inverse genoemd. Zo so betekent mijn functie wordt nou die inverse functie. En daar die je ons met de s die mag min 1 aan. In graad 8 en 9 het ons die spinnekoppie gehad, wat ons sê is voor een waarde in maal om met 3 plus om met 1 krijg dan een uitzetwaarde. Wat ons nou wil doen is om die uitzetwaarde weer terug te vat na ons inzetwaarde toe. En dit is al reeds geleerd dat ons gaan dit die een oorgestelde doen, trek af 1, deel met 3. So as ons kyk na een funksie soos hierdie, ons rechtheid lijn, as ons nou sy inverse wil bereken, of sy reflectie om die lijn i gelijk aan x, beteken het ons wil i die x maak en x die i maak. Die twee ruil nou plekke, so dat ons sy inverse of sy reflectie om die lijn eigenlijk aan x kan bereken. As ons weer vir i is die onderwerp skryf, doen ons precies dit wat ons nou in die spinnekopie gesien het, is dat die minus 1 trek nou af en ons deel met die 3. Nou is i die onderwerp. So beteken dat i gelijk aan 3x plus 1, wat ons rechtheid lijn, en i gelijk aan x min 1 oor 3, is die inverse van daar die lijn, wat ook een lijn is. Als je nodig het om hier te stop en net eerst weer zeker te maak het in een rechtheidlijn teken, doen dit alsjeblieft. Want als ons hier die twee functies gaan teken op ons grafiek, dan zien ons een rechtheidlijn die rode i gelijk aan 3x plus 1, of fx gelijk aan 3x plus 1, en ons sien sy reflectie om die lijn i gelijk aan x, wat dan die inverse functie i gelijk aan x min 1 oor 3 is. Wat belangrijk is om raak te sien is dat ons functie aanvankelijke rechtheid lijn, sy i afsnit het nou die x afsnit geword. En die x afsnit het in ons inverse die i afsnit geword. Wat kon sê dat alles in elke opzicht ruil x en i plekke met mekaar. Kom ons gaan kyk na die inverse van hierdie rechtheid lijn, die blau lijn. En of is hy nog steeds een functie? Ons trek ons vertikale lijn toe daar weer en sien ja, hy raak elke keer slechts op een plek. En daarom is hy nog steeds een functie. As ons na ons hyperbool gaan kyk, dan sien ons ons hyperbool vergelijken i gelijk aan 2 oor x plus 1 by voorbeeld, en as ons sy inverse wil bereken, dan ruil ons x en i te plekke om, en om i weer die onderwerp te maak, minus ons met die 1, maal met die i, en om i die onderwerp te kry, deel ons met die hakkie. Hierdie bly steeds ook een hyperbool, en as ons hierdie twee hyperbole gaan skep, dan sien ons die blauw 1, ons aanvankelijke fx, 2 oor x plus 1, wat sy af en toe hier by i gelijk aan 1 sal hee, en sy reflectie om die lijn i gelijk aan x op sy inverse functie, is die rooi 1. Die rooi 1 is steeds die hyperbol. Die hyperbol wat nou sy af en toe by x gelijk aan 1 sal hee. So sien weer die i asymptoot word die x asymptoot. 
stel hierdie funksie se inverse steek, die funksie weens, kom ons kyk na die rooi grafiek, my vertikale lijn toe staat weer trek, sien ek hy raak steek op een plek, en het is steek ook een funksie. Wanneer ons by die parabool kom, kom ons gaan kyk nou na die parabool. Wanneer ons die funksie van die parabool bestudeer, eigenlijk kan 2x kwadraat min 12x plus 21 by voorbeeld. En ek nou as hy inverse wil bereken, moet x en y plekke rou, wat echter baie moeilik is, wanneer daar 2x terme is. Daarom as vierkant voltooi en toepak, dan kry ons om in sy draaipunt vorm, wat is ook baie goed sien. Hierdie parabole het dit draaipunt by 3,3 en sny die y as op 21. In sy standaard vorm sien ons sy y as net en hier sien ons sy draaipunt 3,3. Wanneer ek nou sy inverse wil bereken, gaan x en y plekke rou. Die inverse moet ook geskryf word as y die onderdag. So om dit recht te kry, so ek alles moet in 3 rad sit. Die 3 word dit in minus 3, deel met die 2, skryf die vierkant wortel en let dit sublief op, op die plus en minus daar. En om vir ei die onderwerp dan te kry, sal ons nog plus met 3 ook. Dit is die inverse van ons parabool, eigenlijk aan plus of min die vierkant wortel van x en 3 ook 2, plus 3. Hierdie is een nieuwe formule en een vreemde formule vir julle. Wanneer ek het echter gaan teken, dan sien ons dat my rooie parabool het een draaipunt by 3,3 en een ei afsnit op 21. Sy die flexie om die lijn ei gelijk aan x of sy inverse, so x en ei moet in alle opzichte omruil. Die draaipunt is dan steeds 3,3 en sy x-afsnit is nou 21. Indien jy nie verstaan hoe dierie parabool te teken is, kan jy net al die x'e en y's van die oorspronkelijke parabool omdraai. Aan die voorstel is om weer een tabel te trek, dat jy net verstaan, een paar inzetwaardes, so dat jy een paar uitzetwaardes kan kry, om dit te sien. Daar is echter dan nou ons inverse parabool. Ei gelijk aan plus en minus, die vierkant voordel van x min 3 oor 2, plus 3. As ons wil sien op hier die parabool, of inverse parabool, steeds een functie is, en ek trek my vertikale lijntoets daar dier, dan sien ons hy is nie. So wanneer ons meer eenduidige functie, een inverse het, is sy inverse nie meer een functie. Daarom moet ons hierdie functie gaan beperk. Sien as ek een van daar die twee bene van hierdie parabool kan afsnui, sou hy steeds een funksie kon wees. So as ek of die pers deel kan hou, dan sal het een funksie wees. Of as ek nie die groen deel kan hou, sal het steeds een funksie wees. Om dit te kan doen, moet ons een beperking op ons oorspronkelijke funksie instel. En ons moet sê, ons oorspronkelijke funksie moet slecht die positieve kant, of slecht vanaf die draaipunt, slecht draai kant rechts van dit, kan reflecteer en steeds een functie wees. Daarom sal ek in die geval sê, ek beperk my definitie versameling, my x waarde is om te sê, slecht groter as 0. So waar ook al ons draaipunt is, van daar af rechts alleenlik, sal vir ons een reflectie gee om die lijn ei gelijk aan x, wat nog een funksie kan wees. Een ander optie is om te sê, ek reflecteer slecht die linkerkant. Kom ons kyk net, as ek om daar weer trek, sien ek, ja, my inverse is steeds een funksie. Andersens kan ek om ook beperk, dat hy slecht die negatieve kant, of die kant aan die linkerkant van my draaipunt. 
dat slechts die deel van my parabool gebruik word, hy reflecteer en sal seker functie wees. Beteken ek gaan my oorspronkelijke parabool beperk en sê slechts vir iets kleiner of gelijk kan nou. As ek nou my vertikale lijn toe speer gaan, sien ek dat hy is steeds een functie. Vir opsomming, as een functie een eenduidig is, sal sy inverse altyd ook een functie wees. Maar wanneer een functie meer eenduidig is by elke i, is dan meer as 1x, dan gaan sy inverse nie meer een functie wees nie, want dan is al vir elke x meer as 1i. As ek na hierdie rechtheid lijn kyk, is sy inverse die lijn met die koordinate 6,4 en 3 min 2. Sy i afsnit word sy x afsnit. Weer eens sien ons het in elke opzicht gaan x en i plekke ruil met mekaar. Hierdie inverse funksie of inverse lijn is wel nog een funksie. Hierdie is die voorbeeld van een half cirkel. Die half cirkel is een funksie. My vertikale lijn toe is een funksie, maar ons kan sien die horizontale lijn toe sal van om een meer tot een funksie maak. Sy inverse, sy ket om die lijn i gelijk aan x, sal daar die blauw ene wees. En as ons sy vertikale lijn toets doen, kan ons sien, sy elke x-waarde raak hy op twee plekke, en daarom is sy inverse nie een funksie nie. Ons weet ons parabool is een funksie, maar een meer tot een funksie. Sy refleksie in die lijn i gelijk aan x, gaan so lyk soos daar die blauw ene. Een koordinaat 1-1 sal nou word minus 1-1. En daar die inverse is nie meer een funksie nie. Wanneer ons hierdie parabool krijg met sy funksie i gelijk aan x kwadraat oor 2 of half x kwadraat, met die stukkie by wat sê, maar x kwadraat, is slechts groter en gelijk aan 0, beteken dit, ons teken nie die volledige parabool nie, maar slechts die deel waar x groter en gelijk is aan 0. Sy inverse sal wees, x is gelijk aan i kwadraat oor 2, as i die onderwerp is, maal met die 2 trek die vierkant wortel. En daar voor jy net ons gesê, daar moet een plus of minus wees. Maar aangezien die beperking hier gesê het, x is slecht groter en gelijk aan 0, gaan die inverse sy beperking op i heet. En dit sal beteken dat i slecht positief sal wees. En daarom sal ons nie meer die plus en minus daar iets beskryf nie. Sy inverse skeet lyk dan so. Hy is ook net die een deel van ons parabool se refleksie om die lijn i gelijk aan x. Hierdie twee is dan beide nog steeds een funksie. So sien wanneer ons ons parabool beperk, dat daar slechts een kant van hom is, dan kan ons sien sy refleksie om die lijn i gelijk aan x, of sy inverse, sal ook een funksie wees. Een ander optie is om hom te beperk aan die linkerkant, en te sê dat ek hierdie parabool slechts teken vir x kleiner en gelijk aan 0 slechts kleiner en gelijk aan 0, wanneer ek nou die inverse bereken, x en i wil plekke, maal met die 2, trek die vierkant wortel, weer een, gaan ek nie plus en minus daarheen nie. Omdat my funksie aanvankelijk beperk is, x kleiner as 0, weet ek nou, i sal slechts kleiner en gelijk wees aan 0, of slechts die negatieve deel van die parabool. En daarom, sy refleksie met lijn i gelijk aan x, sal dan ook net die een kant van die parabool sy refleksie weer. Goed, dit was nou ons drie hoofdfunksies, die rechtheidlijn, die parabool en ons hyperbool. 
Die vierde functie wat ons hanteer, is die exponentiële functie, en hy het een nieuwe video nodig. Sy inverse word genoem die logaritmiese functie, en daarom gaan ek dit in die volgende video behandel. Tot ziens!